Good morning all. We will talk about revision 21, third semester of civil engineering. Advanced surveying subject. 301 advanced surveying subject. First module. Contour and characterizing topic. We will talk about it. So, we will talk about contour. Contour is the line joining points of same elevation. One elevation is the point of joining the line. And one imaginary line. That is the contour line. That is related to the terminology. That is the important terminology. Contour interval is the horizontal equivalent. Contour interval is the horizontal equivalent. Contour interval is the horizontal equivalent. Contour is the vertical distance. That is the horizontal equivalent. That is the horizontal equivalent. The vertical distance is the contour interval. The horizontal distance is the horizontal equivalent. Contour is the horizontal distance. We will call it horizontal equivalent. Now, if you want to see a figure on the side, that is a hill in the contour representation. That is concentric circles with higher values. That is a hill in the representation. Now, we will call it the top view of the figure. We will call it the distance. We will call it the horizontal distance. We will call it the horizontal equivalent. We will call it the side view of the hill. आ हिल हिल लम्क गाना 500 फीट 1000 फीट 1500 फीट इन पर इन्हें गाना कोंटूर इंटरवल डेट इस अ वर्टिकल डिस्टेंस ओके अब नमले बड़ा गाना 500 1000 1500 में 500 आना हमारा कोंटूर इंटरवल वर्टिकल डिस्टेंस 500 इन दो उनके 500 चूस ही दो अलग ही इन दो उनका 100 ऐड तो रहा तो अंगने कुछ गायब हो रहा हमले इंदी ने वेंड याना मैप पैर इन्दर अदरु लो क्रसी वर्क की नानो आदो हाई क्रसी लास स्केल वर्क करना स्मॉल स्केल वर्क करना सो आदि ने डिपेंड ही रहा पर्पस इन्दर डिपेंड ही रहा हम की कोंडोर इंटरवल चरु दे डकरना वली दे डकरना ना कर डिपेंड ही स्केल ऑफ़ तमें ओके तो बन हमले स्केल अदाय अपन नमले ना इन कोण्डू इंटरवल ले कुछ कूड़े दे लाइन की वटिका अल्लाह नम कुछ पंचायत इन्दे अलग एक डिस्ट्रिक्ट ने मात्रा आने के कंपेयर टू एस्टेट डिस्ट्रिक्ट रिच है ना अपन नम के इंदिया कोण्डू ले कुछ मोड़ा कर्च चल का अंगन ने नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस ने बारे में फ्लैट सरफेस आनो इन्हें टाइम एंड फंड अवेलेबल ए दर प्रोजेक्ट में ऐसा थोड़ा हम टाइम एंड फंड अवेलेबल आने नहीं देते हैं ना हमारे तो कोड़े लाख करोड़ चाकना ऐंगने आने चाहिए ना तो तीन महीने क्या कोड़े लाख करोड़ चाकना में इन्हें नहीं हमारे कोण रूप ट्रेवल लेने दायरी का चल दायरी का ओके इन्हें यूज़ Ertu work cian anda ni, pangannya ni ertu work cian anda ni, ni, awal ertu quantity of ertu work cian, ini lalu ni pun rumah tu, ni ramai macam, area of drainage basic, intervisibility between two points, and two point ni kalau dah mel, nama ke visible ano, ini lalu ni pun rumah tu, nak kita nak pernah macam apa point, ni elevations nak kita, ni ada road in the location, ada highway alignment, angannya tak kari macam cian, nama ke macam, ni ada formulary operations, nama lalu pun dua macam, maps, UCR, okay, ni kena general lah kita use um, factors affecting pun dua intervals. In the characteristics of contour, we have to say that contour lines are very important. That is, contour lines are a closed curve. That is, it is a closed, it is a straight line. That is, it is a closed curve. Okay, if you look at this figure, it is a straight line. It is a closed curve. It is a closed line. Okay, now, if you look at the first figure, it is a hill in the representation. Okay, concentric circles. Concentric circles, circles in the top of the top of the values are higher than 0, 500, 1000, 1500, and the top of 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 the top Adik tuan dua amat fikiran tu orang ini ada, awalnya straight parallel ya itu lah equally spaced lah ini orang. Angan itu surface ane gel, adik denote ini plain surface ni, plain ya itu lah surface ni. Tiga amat fikiran representasi ini tu straight ya lah, masih equally spaced lah. 
അല്ലെ ഈക്വലി സ്പേസ് ആയ കോൺട്രോൾ ലൈനുകളാണ് അങ്ങനെ ഈക്വലി സ്പേസ് ആയ കോൺട്രോൾ ലൈനുകളാണെങ്കിൽ അതൊരു യൂണിഫോം സ്ലോപ്പിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോർത്ത് ഫിഗർ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഫോർത്ത് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസിലെ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ആ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വളരെ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പും ഇനി ആ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ദൂരെ ദൂരെ ആണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജെൻറ്റൽ സ്ലോപ്പും ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തതാണ് ഒരു റിഡ്ജ് ലൈനും വാലി ലൈനും റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷേപ്ഡ് കോൺട്രൂ ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളിലോട്ട് അതായത് താഴോട്ട് ലോവർ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു റിഡ്ജ് ലൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ കണ്ടാൽ അറിയാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു വാലി ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസസ് ഉണ്ട് അത് മോസ്റ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏതിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിലായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആയിരിക്കണം അത് ആ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫിന്റെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോണ്ടൂർ ലൈൻ സർക്കിൾസ് വന്ന ഒറ്റ പോയിന്റിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴും ക്യാരക്ടറൈസിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ വരികയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിങ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമ്മൾ സെയിം എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടൂർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസിങ് ട്രാവേഴ്സിങ്ങും യൂസിങ് റേഡിയൽ ലൈൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ചെന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോണ്ടൂറിങ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതായിരിക്കും ഡംബി ലെവലായിരിക്കും ഡംബി ലെവലും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡംബി ലെവൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓരോ പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ ലെവൽ എടുക്കും അങ്ങനെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട റേഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും ഇനി അതല്ലാതെ യൂസിങ് റേഡിയൽ ലൈൻസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടുത്തെയാണോ കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കുറേ റേഡിയൽ ലൈൻസ് ആ ഫിഗർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റേഡിയൽ ലൈൻസ് വെച്ച് ആ ലൈൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടൂർ സാർ ലൊക്കേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട കോണ്ടൂർ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടൂർ വാല്യൂ ലെവൽസ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു മോസ്റ്റ് അക്യൂറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ട്രാവേഴ്സിങ്ങും റേഡിയൽ ലൈൻസും അങ്ങനെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് എപ്പോഴും സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്മോൾ ഏരിയാസിനാണ് നമുക്കത് സ്യൂട്ടബിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രിഡോ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ക്വയറുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ സ്ക്വയറിന്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ പോയി ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ച് ലെവൽസ് എടുക്കും ആ ലെവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ലെവൽസ
ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ഫോറും പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവൽ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സിന്റെയും ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ഫോറിന്റെയും ഇടയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഈ ഈ നമുക്കറിയുന്ന നോൺ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇന്റർപ്രലേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബൈ എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് ബൈ റഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത മെഡിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരച്ച് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ ലെവൽ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ ലെവൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ ലെവൽ ആണ് ടു ടെൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു നോട്ട് എയ്റ്റീനെയും ടു എയ്റ്റീന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ടു നോട്ട് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവല് വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അറിയുന്ന കാര്യം എന്താ ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ലെവലുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പോയിന്റിന് എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെവലുള്ള പോയിന്റ് എയും ടു എയ്റ്റി എന്നുള്ള ലെവലുള്ള പോയിന്റ് ഡിയും ആണ് അപ്പൊ ഏഴ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി മീറ്റർ കവർ ചെയ്തപ്പോ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ വന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റും ടു എയ്റ്റിയും ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മീറ്ററിന് എത്ര ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ ഒരു മീറ്ററിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ എത്രയായിരിക്കും ടു നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു ടെനിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര എത്ര ലെവൽ ഉണ്ട് ടു ഒരു മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ മീറ്റർ കവർ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ടു മീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് ടു എയ്റ്റ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു ടെനിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്കുള്ള പോയിന്റിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ മീറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ ബൈ അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇന്റർപ്രലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ എങ്ങനെ അതിന് ഇക്വേഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വെച്ചായിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയന്റ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിന് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിലായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിന് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസുമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻക്ലിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻസ് അതായത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈവേ റെയിൽവേ കനാൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓഫ് റൂട്ട് അതായത് ആ റൂട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അലൈൻമെന്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്്രേസിംഗ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടൂർ മാപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിസർവോയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ റിവർ അതായത് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ പെയ്താൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി ഒരു റിവറിലോട്ടാണ് പോവുക അപ്പൊ ആ റിവറിലോട്ട് എത്ര വെള്ളം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമിന്റെ റിസർവോയർ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എത്ര വെള്ളം വരും എന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആ ഡാമിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളും പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂളും ഓക്കെ അല്ല എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എന്താ ഈ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ 
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടൂറിൽ മീറ്ററും ഏരിയയിൽ ഹെക്ടേഴ്സുമാണ് രണ്ട് മിൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ട്രപ്പിസോഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ഡാറ്റാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡിന് ത്രീ ടു നോട്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സിക്സ് ഡാറ്റാസ് വന്നിട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ അപ്പൊ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ട് പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ അത് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ട്രപ്പിസാഡ് റൂൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കരുത് അതൊരു എറർ ആണ് അപ്പൊ പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ ഓർഡിനേറ്റ്സിനെ ഓഡ് ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഓർഡിനേറ്റിനെ ലാസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഡാറ്റാസേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ഡാറ്റാസേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡ് നമ്പറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിസ്മാഡ് റൂളിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓക്കെ പ്രിസ്മാഡ് റൂളിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആറാമത്തേന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ഇപ്പൊ എ നോട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ എ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ എ ഫോർ അതവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ബാക്കി ഫോർ ഇൻറ്റു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എ വൺ എ ത്രീ എ ഫൈവ് അങ്ങനെ അപ്പൊ എ വണ്ണും എ ത്രീ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എ നോട്ടും എ ടു എ ഫോറും ആണ് പക്ഷെ എ നോട്ട് എ ഫോറും ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ എ ടു മാത്രമേ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എ ടു അവിടെ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു വോളിയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല കാരണം നമുക്കൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഓടാക്കി ചെയ്ത ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ആ മാറ്റി നിർത്തിയതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതാണോ ഓർഡിനേറ്റ് ഉള്ളത് എ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കോ ഏരിയ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ആണ് അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് വോളിയം ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ഫോറിന്റെ ട്വന്റിയും എ ഫൈവിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവും പ്ലസ് ചെയ്ത് ബൈ ടു ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്ന എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എച്ച് ആ ഫൈവ് അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത ടു ട്വന്റി ഫൈവും ഈ വോളിയം ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഓഡ് ഓഡ് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഓഡ് ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് അഞ്ചെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വോളിയം ടു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പക്ഷെ ആറെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓടാക്കി എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ ക്യാരക്ടറൈസിക്സ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാര